ప్రశాంతంగా ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక్కసారిగా రాజకీయ కక్షలు బగ్గుమంటున్నాయి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఫ్యాక్షనిజం ను తలపించేలా మారణాయుధాలతో దాడికి దిగడం కలవర పెడుతోంది ఇది రాజకీయంగానే దాడి చేసి బల్లంతో పొడిచి హతమార్చిన సంఘటన శ్రీకాకుళం జిల్లా కొత్తూరు మండలం కుంటిభద్రలో చోటు చేసుకుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికలు గడిచి నాలుగు నెలలు అవుతున్నా రాజకీయ సెగ మాత్రం తగ్గలేదు ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఆనంద అందిస్తారు వేడెక్కుతుందని చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిది సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగి నాలుగు నెలలు అవుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికి రాజకీయంగా ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల విధ్వంసాలు సృష్టించే పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది అయితే నిన్న జరిగిన సంఘటన మాత్రం ఇప్పటికీ కోలుకోలేని పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది సంబంధించి కొంతమంది కూడా ఉన్నారని నేను తెలుసుకుని ప్రధానంగా చెప్పండి నిన్న ఏం జరిగింది నిన్న సాయంకాలం అసలు ఎందుకు ఇంత ఒక బల్లెంతో ఒక వ్యక్తిని చంపవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది ప్రత్యర్థులు మీ మీద దాడి చేయాలని ప్రధాన కారణం ఏమనుకుంటున్నారు గత సాధారణ ఎన్నికల్లో ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో జరిగినప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మా హరిజన వీధి ఇదంతా హరిజన వీధి ఎక్కువ మా వైఎస్ఆర్సీపీ పక్కన అక్కడ ఈ కొవ్వాడలు అనేది వాళ్ళు ఒక నాలుగు ఇల్లే తప్పించి మిగతా హరిజన సంత మా పక్కే ఉన్నారు ఆ కొవ్వాడ రాజు అని అడిగి వాళ్ళకి ఏజెంట్కి పెట్టారు అక్కడ రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది బూతులే అక్కడ మా యాన కొడుక్కి పెట్టాం మా యానయ్య కొడుకు అక్కడ ఇంకొక రెండు బూతులు నేను ఇంకొక మా తమ్ములు మేము ఉన్నాం అక్కడ మా అన్నయ్య కొడుకు మీదే ముందు దాడి చేశాడు ఈ కొవ్వాడ రాజు అన్నాడు అంటే మా మనుషులు వస్తే ఓట్లు వేస్తాను మా అన్నయ్య కొడుకు వేట వేస్తున్నాం అనుకుని అయ్యో కారా ఏరా అనుకుని ఆటలాడి రాజు అన్నాడు మా వాడు పట్టాడు నువ్వు మీ వాళ్ళ ఓట్లు మా ఓట్లు అవి నువ్వే చేస్తున్నావు అన్నాడు మీ ఓట్లు ఏంటి ఇంకా మా మా హరిజన్ అంత మా వెనకే ఉన్నారు కోల్ని మేము వేయించుకుంటున్నామని మా వాడు అన్నాడు అంటే ఆయనకి ఇలా గెంటాడు గెంటప్పటికి ఈడ కొట్టాడు కొడితే ఈడ కొట్టాడు అది మా అతను తో అతను గెంటారు గెంటి ఇన్ తర్వాత మేడం గారు రెడ్డి సంత మేడం గారు ఆయన నాగభూషణ్ సార్ వచ్చారు వచ్చి తులసిబాబు గారు వచ్చారు ఏంటి ఎంత దారుణం మేడం కుంటే పదంతో ఒకప్పటికి ఈ బయట ఇలా అంత ఉన్నారు బయట తెలుగు అనుచరులు ఇప్పుడు అలా పనిచేసింది అక్కడ సాధారణ ఎన్నికలు అది అయిపోయింది అక్కడ నుండి కత్త కట్టి రెండో రోజు కూడా మా ఇళ్ళ మీద కూడా ఈ బయట నుండి మనుషులు వాళ్ళ అనుసరులు ముఖ్య అనుసరులు మా ఇళ్ళ మీద కూడా దాడి చేయడానికి వచ్చారు వస్తే సీఏకి వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారు సెదరు కొట్టారు అయిపోయింది అక్కడ నుండి కత్త కట్టారు అది అయిపోయింది మొన్న విద్యా కమిటీ ఎన్నికలు అయినాయి విద్యా కమిటీ ఎన్నికల్లో కూడా నాలుగు లక్షల యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టిన పని ఏటో ఉందండి చేయలేదు ఎవరు తెలియదు అంటే అది మేము గెలిచేస్తాం మీ మూడు హై స్కూల్ది రెండు ఎలిమెంటరీ గెలిచేస్తామని ఒకటి గెలిచాము కాలనీలే పోయేస్తారు ఆ రెండు కూడా గెలిచేస్తామని తెలిసి కత్త కట్టుకొని అది జడిపించి మా మీదకి దాడి చేశారు ఆవి ఆవిరి కూడా దాడి అయింది ఇదే జరిగినప్పుడు మరి మరి వేరే ఇంకెక్కడ ఉంటుంది సార్ మరి మాకు ఇది నమ్మస్తే మరి నేను చెప్పలేను ఏదైనా చూసుకోవచ్చు అయితే నిన్న జరిగిన వివాదంపై ఈరోజు ఒక వ్యక్తి చనిపోవడంతో ఇప్పటికే తీవ్ర పరిణామం అయితే ఎదుర్కొనే పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో నిన్న ఏదైతే పుట్టగొడుగు సంబంధించి వివాదం జరిగిందని చెప్పి అంటున్నారు అది రాజకీయంగా దాడి చేసి చంపారనుకోవచ్చు ఎందుకంటే గతంలో కూడా మీ వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఏదైనా సార్ అంటున్నారు ఎంతవరకు వాస్తవం అనుకుంటున్నారు సారు ఇది పుట్టగొడుగుల వ్యవహారం అయితే కాదు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇది రాజకీయం నుండి వచ్చినటువంటి వ్యవహారమే ఇది మాకు మొన్న రీసెంట్గా విద్యా కమిటీ ఎలక్షన్ జరిగింది విద్యా కమిటీ ఎలక్షన్లో మాకు మద్దతుగా చాలామంది ఉందరు ఆ కారణంగా అక్కడ భయభ్రాంతులు చేసి మొన్న వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తల్ని మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టారు ఆ క్రమంలో పోలీసులు సోద్యం చూసినట్టు చూసారే కానీ తగు చర్య మాత్రం తీసుకోలే ఇక్కడ ఆఫీసర్లు తప్పిదమంట జరుగుతుందని మేము తీవ్రంగా దీనికోసం ప్రతిఘటిస్తాం ఎందుకంటే పోలీసులే ఆ రోజు కంట్రోల్ చేస్తే ఆ రోజు అంత జరగదు ఆ రోజు ఆలుగాని కంట్రోల్ చేస్తే ఈరోజు ఇంతవరకు ఈ సిచ్యువేషన్ రాదు కూడా దాని నేపథ్యంలో దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రోజే వార్నింగ్ ఇచ్చారు మీకు ఏదైనా చేస్తాం అది ఇదని భయభ్రాంతులు చేయడం ఆ నైటు ఇంకా ఒకరిద్దరిని మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయడం అక్కడక్కడ కాయడం అప్పుడే రౌడీ షేటర్ లాగా ఒక ఆరు ఏడుగురు వాళ్ళు మాకు ఇబ్బంది పెట్టడం భయ పెట్టడం అన్నీ చేశారు వాళ్ళందరిని ఆల్రెడీ మేము స్టేషన్లో ఎవరెవరనేది మేము ఇచ్చేసాం సీఏ గారు వచ్చారు ఎస్ఐ గారు వచ్చారు రాలేదని కాదు వచ్చేదో మాకు ధైర్యం చెప్తూ మాకేదో సమదాయిస్తూ అంతే ధైర్యంగా మంచి మాటలు చెప్తూ గొడవలు పడకండి అని చెప్తూ వెళ్ళిపోయారే తప్పితే కానీ సీరియస్గా దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు తీసుకుంటే ఈరోజు ఎంత మటుకు జరగదనేసి నేను అభిప్రాయపడతాను ఒక పుట్టకుక్కు గొడుగు ఏంటండి దాని కాస్ట్ ఎంత అవుద్ది దానికోసం ఎంత పైగా అదే పుట్టకుక్క గొడుగు దగ్గర మారణాయుధాలు
ఈ పని జరిగింది ఇదైతే రాజకీయ కక్ష ఇది రాజకీయ కక్ష పూరితంగా చేసినటువంటి పని ఇది వైఎస్ఆర్సిపి ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇక్కడ టీడీపీ ఉండాలి మాకు ఇది ఉండకూడదు మేము ఏది చేసినా మాకు అడ్డు తగలకూడదు అన్ని నేపథ్యంతోనే భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఆడవాళ్ళ మీద కూడా మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేసి మాకు చాలా ఇబ్బందులు మాత్రం చేస్తున్నారు అతను నుంచి కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని ఏదో ఒకటి చేస్తామన్నప్పటికీ అయితే పోలీసులకి సమాచారం ఇస్తున్నప్పటికీ కొంతవరకు మద్దతు ఇస్తున్నారు తప్ప పూర్తి సహకారం లేదని చెప్పి అంటున్నారు అయితే ఇప్పటికే ఇదే సమస్య పరిష్కారం ఇస్తే వీధులు కూడా ఊర్లు కూడా ఉండే పరిస్థితి అయితే కనిపించలేదు భయప్రాంతులకు గురయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు లేని విధంగా బల్లెలతో దాడి చేశారు కాబట్టి ఇది రాజకీయంగా కావాలని ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకుని చంపారని చెప్పేసి ఇక్కడ బాగుపోతున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా పరిస్థితి కెమెరామెన్ సంతూ ఆనంద్ ప్రై